Ljúka og afgreiðslu frumvarfs fjármálaráðherra kaup á íbúðarhúsnaði Grindavík á alþingi í kvöld. Þingmenn segja þetta vera réttlætismál fyrir Grindvíkinga og mikilvægt að eyða þeirri óvissu sem uppi hefur verið. Fiski var landaði Grindavíkur hafn í dag í fyrsta skipti síðan í byrjun í januar. Þá var köldu vatni hleift á hluta bæjarins. Verið þeir að kortleggja hólrými sem kunna að leynast í bænum. Lítil von er um vopnarlíð á gasa á næstunni og Ísraels her segir að árásir haldi áfram í föstu mánuði múslima sem er á næsta leiti. Aðstandandi fórnarlamb á Hamas reynir eftir fremsta megni að fyllast ekki hatri. Þegar Rússar réðust inn í Úkraini stóðu Úkrainskir karlmenn í byðruð eftir að komast á vígstöðvarnar, nú reyna margir að komast hjá því að gegna herstjónustu. Með því að nýta nýtt íslenskt smáforrit í auknum mæli í heilbriðiskerfunum á að hjálpa fólki að hætta ópjóðanótkun og forðast að ánetja steim. Komið sæl, allt kapp er lagt á að ljúka afgreiðslu á frumvarpi fjármálaráður um kaup á íbúðarhúsnaði í Grindavík á alþingi í kvöld. Þá stendur einnig til að afgreiða frumvarp um tímabundin stöðning við fyrirtæki í Grindavík. Nú Höskuldur Kári Skram er á alþingi, já næst Höskuldur Kári að afgreiða þessi frumvarp frá alþingi í kvöld. Já, það er alveg fullvíst að það verður. Mér skilst að atkvæða greislan eigi að hefjast eftir svona rétt rúman klukku tíma. En umræðna dróust að þess á langinn í dag og þess vegna eru kannski er þetta að gera svolítið seint. En þetta eru tvö frumvörp eins og þú myndist á en svo þarf líka að afgreiða fjáraukalög til þess að fjármagna þessar framkvæmdir. Stóra málið snýra þessu frumvarpi um kaup ríkisins á fastegnum í Grindavík. Þar er miða við 95 prósent af brunnabóta mati. Málið var afgreitt úr nefnd í gær með breytingar tillögum. Það er fyrst og fremst tillögu sem snúa því hvenar, já hversu langa tíma menn fá til þess að ákveða það að þeir vilji selja þess á frestur átti að renna út í júli en við hefur verið framlengdur til ásloka og svo snýr þetta líka að því ef að fólk vill snúa aftur eftir að búa að selja það upphæðlega var gettur á fyrir að fórkaupsréttur hvað það var þar myndi gilda í tvö ár en það var lengt um eitt ár þannig að fórkaupsrétturinn er í gildi í þrjú ár en það ríkir þverpólitísk sátt á alþingi um þetta mál og þessum er mjög líklegt að það verði afgreitt hér í kvöld og við skulum aðeins heyra brot úr umræðanum í fyrr í dag. Markmiðið er að veita íbúðum Grindavíkur skjól frá þeirri óvissu sem að nú blasir við, þeirri óvissu sem að helgast að því að þar eru eignir þeirra þessa fólks, heimili sem hafa ekki orðið fyrir tjóni Ástandið í bænum er með þeim hætti samt að það er óljóst um hvernig búsettu verður háttað til framtíðar eða hvenar. Ég er sammála markmiði frumvarsins og ég skil útgangspunktin en ég hefði bara gerna vilja að hafa prósent tölna 98 prósent og bara eins og þeir fá sem að verða fyrir aldjóni. Þegar kemur að frumvörpinu sjálfu að þá er þetta hér um ótrúlega mikilvægt réttlega þess að hagsmæna mála ræða fyrir grundvíkinga og ég stið það heilsugar að ríki fara í það að kaupa upp eignir af þeim sem að það vilja, kaupa upp íbúðarhúsnaði af þeim íbúðum grundvíkur sem það vilja. Já, svona voru umræðarnar í dag og hjá mér er Vilhjálmur Ádnarsson, þingmaða sjálfstæðisflokks og grindvíkingur. Já, það voru gerða þessar breytingar sem ég myndist á. Já, hvernig líst þér á þær? Mér líst mjög vel á þessar breytingar. Það gefa okkur grindvíkingum með aukið svigrúm sem er mikil vægt að því að þetta er stór ákvörðun og flókin ákvörðun og mjög erfið fyrir okkur flest. Þannig að það er mikil vægt að fá þetta aukna svigrúm í í að taka svona flókna ákvörðin. Það er talað um þennan fórkaupsrétt miða við tvö ár upphálega, nú er hann þrjú ár. Hefur þú trú á því að margir munu nýta sér þennan fórkaupsrétt? Já, það fer náttúrulega eftir í hvernig þetta þróast. Ég held að munu mjög margir nýta sér uppkaup ríkisins en ég held að því fyrir sem við náum að snúa vörni sókn og ef við náum að halda ljósunum kveiktum að atunnífin í Grindavík þá mun alltaf vera fleiri sem að nýta sér fórkaupsréttin aftur til að koma til baka. Og sérstaklega við stemi Bjarga núna til að fá nýja núlbúnt og þá hafa það meiri kraft í að snúa til baka þegar að náttúran lætur af völdum. Þú er vandalega að fylst með umræðanum í dag og þú lítur að fagna því hversu mikil sátt virðist ríkja um þessi frumur? 
Já, það hefur skipt okkur í grindaðeg miklu máli að, að alþingi hefur getið saminast um þetta mikilvæga og stóra verkefni og verkefni er ekkit farið, þetta er bara eitt skref af mörgum sem þarf að stíga en þetta er eitt stærsta skrefið hinga til og, og mun skipta miklu máli og eiða óvissu margra en ekki allra og, og hérna, <coughs> það munum þurfa að koma fleiri mál til að svo halda áfram að leysa úr þessari stöðu sem uppi komið. Einmitt, takk kjæla fyrir þetta og við látum þessu lokið, Jóhanna. Jó, en Hörskuldi Kári, rétt á þar við sleppum þér á Alþingi, verður frumart dónsmálar á þeirum útlendinga, verður það tekið fyrir í kvöld á Alþingi? Já, það var, það var sett á daskra og átti að, að ræða það í, í lok dags, mér skilst reyndar að það séu tölu vera líkur á því að því máli verði frestað, fórsetti Alþingis er að funda með þingflokksformanum núna og svona meða við það sem ég hef heyrt þá held ég að séu alla líkur á því að þessu máli verði frestað og þá verður ekki tekið fyrir fyrir en já, fjórða mars þegar þing kemur saman aftur eftir kjördamæfingu. Nákvæmlega þá vitum við það, Hörskuldi Kári Skram, takk fyrir þetta frá Alþingi. Við erum eins og þeir að halda okkur við Grindavík. Því Grindavík tekur vel á mót okkur, sagði skipstjórinn á Vérsteini GK þegar hann kom inn til löndunar í dag. Langt er síðan fiski var landað í Grindavík. Köldu vatni var hleift á hluta bæjarins í dag. Já, Grindavík vissu. Já, góðan daginn. Ég hefði segja að þeir að koma hérna inn. Það er Norðurgarður, klárt fyrir ykkur, kvörin þar tilbúin og kallt vatn. Já, kvörin voru klár og kalda vatnið einnig. Atburði dagsins í Grindavík endurspeglast í þessu tvennu. Fyrstu löndum frá 11. januar og að kalda vatnið var loksins komið á. Vatnið var hleypt á hafnarsvæðið í dag og virtust engar meiri hátt að skemmtin hafa orðið á leiðslum. Sjómarsmenn heyrðu af tveimur tilfellum þar sem talið er að rör hafi sprungið. Á morgun stendur til að leipa vatnið á fleiri hluta bæjarins. Vésteinn GK var búin að vera í mok fiskiri og þurfti að milli landa. Það var tákrætt að sjá hann í stiltu og fallegu veðri sigla innsiglinguna og langt síðan að svo margir fjölmiðlamenn hafa tekið á móti báti með 12 tonn í restinni. Löndun og fiski í Grindavík er ekkit nýnæmi en heimamenn sögðu þessa vera sérstaklega á nægjulega. Það erum við bara 20 minnur út. Sko hérna höfninni, við erum bara rétt ólum okkur land bara þannig að já, þetta eru þrjár mílur. Lestin var full meira beið úti. Við erum bara rétt tæpla hannar að draga og við erum með 12 tónu lestinni núna. Ekið var með fiskin í hús einhamars í Grindavík. Þar beið hans að verða slægður en flökun hefst á morgun enda verður kalda vatnið þá komið í viðunandi horf. Guðmundur segir mikla fisk gengt á miðónum. Þetta er eiginlega bara, er bara út um allt. Það er nánast alveg sama hvernig maður leggur svo línu. Ég var að segja að steppa á hann hérna eigendan einu að Það snýst er að meiru það bara að maður að passa sér hvernig maður leggur. En hvernig er að koma til Grindavíkur aftur eftir langa bið? Maður er bara, hvað er að segja, maður er bara svona hálklökkur, sko, þetta er bara svona home sweet home. Bara þessi reyði hérna, 20 minnur utan, sko, með að grinda ykkur bara vel á móti okkur. Á grinda ykkur leirnum, sko, þetta er bara, já. Gerist ekki betra? Gerist ekki betra, sko. Það er bara gott að vera konið. Benedikt, þú varst í Grindavík í allan dag. Hvernig er svona stemningin í bænum? Já, hann er auðlegslega þegar að fiski í landa í sjáðrútisbæ í fyrsta skipti í hvað um það bil sex vikur. Mm. Þá eru menn svona, þá var frekar létt í við mannskapnum og það var bjart og fallett veður í Grindavík og mér fast stemmingin vera bara nokkuð góð. Alla vann með hann allar þeirra sem að ég talaði við og fólki fannst Kannski þessi löndun og svolítið svona tímana tákk, sko. Mm -hmm. Nú er eitthvað að fara að gerast, aðvörulífið að komast að stað, kalda vatnið komið í lag, þannig að það er ymislegt í ákvæta að gerast og mér fannst bæjar búið að byrja þess merki. En nú er bara eins og við sjáum á myndanum að fyrirtækinu er hægt að rólega að fara af stað. Já, við spyrjum okkur, er öruggt að vera í Grindavík? Já, ég held að sé nú kannski, finnur nú kannski svolítið eftir því sko, hvernig hún spyrir hvort það er öruggt að vera í Grindavík eða ekki. Það er maður ekki, að maður kannski ekki gleyma því sko, að það er bara mjög margt fólk búið að vera í e, Grindavík, yðnaðmenn og starfsmenn sem hafa verið að gera þessa varnagarða og e, fleiri. En auðvitað er alltaf verið, verið að reyna að greina þær hættu sem kunna að vera þarna. Og við hittum í dag starfsmenn frá vegagerðinni sem voru í mitt í, í þeim erindagerðum. Mm -hmm. Hérna bara það sem við stöndum eiginlega bara hérna fyrir aftan okkur, hérna það sem mölin er, 
þar opnaðist hola bara síðast í gær. Eh eru menn ekkert smekkir að vera hér á ferðinni? Jú. Búið er að fara með jarðsjár dróna yfir svæðið en nú þarf að kempa það enn betur. Hvað hafa þessar rannsóknir sýnt ykkur? Við höfum staðfest örfá. En þau eru það djúft að þau eru svo sem bara við merkjum þau bara og þurfum að fylgjast með þeim seinna. Bora þar var nokkrum stöðum til að kanna hvort þar undir séu holrými. Starfsmenn við að gerðir hennar bóruðu til dæmis holur í dag við golfskálan sem stendur við Nesveg. Því hef ekki fundið neginn svæði þar sem að menn myndu segja bara herðu, hér þarf að setja bara eitt flak. Nei, ekki, ekki allan sem við get tjáð mig um núna allan og ég er ekki búin að fara í gögnin almennlega í dag en ekki þannig sko, það er ekki sjá neitt. Ísrael sér allar ekki að gera hlýja og hernaði sínum og gasa í fyrstu mánuði múslima sem hefst í mars. Afar litla líkur eru á vopnarhlýði og í hvert sinn sem viðræðum við sleitið bresta vonir fólks víðarinn á gasa. Heilbreyðis ráðlendi Hama segir að 97 gasabúar hafi verið drepnir í gær. Þótt að baki þeirri tölu sé ólýsanleg þjáning þá er hún nánast hætt að vera fréttnæm enda hefur Ísrael sér undanfarið drepið um 100 á dag á gasa. Síðan 7. oktober hefur herinn drepið ríflega 29.000 manns. Herinn er enn í viðbraðstöðu við borgina Rafa síðist á gasa þar sem um 1,4 miljónir hafa leitað skjóls, flestir í frumstæðum tjaldbúðum við ömurlega raðstæður. Loftarásur á borgina og nærleikjandi svæði eru tíðar. Veik von er um vopnarhlé. Í hvert sinn sem viðræðu renna út í sandin, vita bæði gasabúar að enn frekari árásur séu yfirvóandi og aðstandendur gísla vita að ekki sé að vona ástvinnum þeirra heim í bráð. Við höfum að hafa hóp. Við höfum að hóp, við höfum að hafa eitthvað. Bresku hjónin Gillian og Pete Brisley mistu dóttur sína á barnabörn í árásum Hama 7. oktober. Tengda sonur þeirra, Eli, er 130 gísla sem enn eru í haldi. Þau vilja að stríðinu ljúki, svo Eli fáið frelsi. Þau heimsáttu samirkjubúið sem hann og dóttir þeirra gerðu að heimili sínu til þess að pakka saman eigum þeirra. Í svefnum bergi barnabarnana ganga Brisley hjónin fram og kúlna fyrir veggjónum um merki um ódæði Hamasliða. Við þetta er ekki hvað hann sá whether he saw them killed, we, we don't know, and we won't know until he comes back. I've got room in my heart for the girls. I've got room in my heart and the hope for Ellie. I've got hatred for Hamas, but I have to keep that down because if I fill my heart with too much hate, there's no room for the love of the family that have gone. Ólagumætt samráð imskips og samskipa kostaði Íslands samfélag tæflega 62 miljarða króna samkvæmt úttekt ráðgjafa fyrirtækisins analytika sem vann greiningu á samráðinu fyrir vaffer, félag atvinnurekenda og neytinda samtekin. Þar afur talið að þeir sem voru með verðtrygð lán hafi greitt rúma 17 miljarða aukalega vegna vísitilu hækkunar sem reykja megi til samráðsins og það sé varlega áætlað. Rannsókn samkefnis eftirleitsins á samráðinu stóð í átta ár og var eins og umfangsmesta í sögu eftirleitsins. Eimskip lauk málinu með sátt og greiti 1,5 miljarði sagt. Samskip voru hins vegar sagt við um 4,2 miljarða eftir að eftirleiti sleit sáttaviðræðum en hafa áfriað niðurstöðunni. Flóttamanna hjálp sameniði þjóðana áætlar að meira en 14 miljónir Úkrainumanna hafi flúið átökin eða þriðjungur þjóðarinnar. Fjórar og hálf miljón hafa snúið aftur til síns heima eftir flótta innanlands eða til annara landa. Á laugardag verða tvö ár frá innrás Rússa. Þegar innrásin hóf stóðu Úkrainskir karmenn í röðum að skrás í herinn tilbúnir að leggja lífið að veði til að verja landið. Nú er staðan önnur. Tökþúsundir þeirra sem gjaldgengir eru í herinn eru saði flýja herkvenninguna. Þingmenn ræða hvort lækka í aldurinn úr 27 árum í 25, þá væri hægt að fjölga hermönnum um 400.000. We know exactly after this law, a lot of people will be mobilized, a lot of send to the battlefield, and a lot of families, will lose their, 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 their relatives. That's what we know exactly. Other than Hermann, they are center of the 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 center of og herir begg eru nánast í sjálfveldu á þúsund kilometra víglinu. Þreyttir og særðir hermenn býða þar örlega sinna, 
það vantar fleiri en þeir eru ekki allir tilbúnir. Þeir sem sleppa úr prís undur úr sæl ísa skelfilegri meðferð. Oleg Sander og félagar hans hafði ekki um annað að velja en að gefa stöpp í bardaga nálat Harkif. Hann var 562 dag í haldi Rúsa og segir vistina hafði verið ömurlega. Ísa tam búla núna styrka eitthvað dotna svo ég ennist ná, nú, nás, nú tvarinni þetta kenni í dag. Dvali, skansum við takk verið Michel z katletami, ale nú, Мясо було протухше, воно воняло, воно було кисле. В супі замість картоплі були просто лушпайки від картоплі. Тому що, ну, мабуть, собі почистили картоплю, а нам лушпайки очки. Bandaríkin, Bretland og Þýskaland vilja að markur ritti frá farandi forsætti Sáður Hollands verði næsti framkvæmdastjóri Atlasarsbandalagsins. Ritti hefur ekki formlega gefið kost á sér, en þrátt fyrir það nýtur hann stuðningsvíða. Skipur nýs framkvæmdastjóra er háð samþykki allra aðildaríkja. Ritti varð forsætti Sáður Hollands árið 2010 og hefur setið í embætti síðan. Jens Stoltenberg fyrirverandi forsætti Sáður Noregs hefur verið framkvæmdastjóri NATO síðan 2014 og hefur í Það er ekkist hætta á næstunni. Auk Ruttes þykir Kaja Kallars, forsætisráðara Íslands, koma til greina og Kristjánis Karins, fyrirverandi forsætisráðara Lettlands sömu leiðis. Fundur stærstu stjættarfélaga innan ASI og samtaka atvinnulífsins rétt hjá ríkisátta sem er að stendur enn. Fundurinn hóslega nýju í morgun en þetta er annar dagurinn í röð sem fundaði í deilinni. Áfram er rætt um forsendaákvæði í því fælst tryggjum fyrir stjættarfélög að rjúfa mig í samninga, náið verðbólga og vextir upp fyrir tiltækinn mörk. Ríkisátta sem eri hefur bannað deilindum að ræða við fjölmiðla um stöðu mála. Ný tækni sem við allannars á að ætlað að hjálpa fólki að hætta nota ópjóða verður í auknum mæli notuð í íslenska helbriðiskerfinu, samkvæmt samkomulagi sem var undirið það í dag. Önnur lönd hafa sýnt tækninni áhuga og tilraunaverkefni er farið á stað í Kanada í næstu viku. Það fer af stað. Yfirleitt finnst mér best að nota er raunar verið bara langtíma, fólk sem búið að vera lengi á langtíma lifi. Við skulum bara að prófa að taka hérna parkotin forti. Þjónustan er fyrir fólk sem tekur sterk verkja, svefn eða róandi lif og vill aðstóð við að hætta eða að draga úr notkuninni. Þjónustan er í samstarfi við íslenska sprotafyrirtækið Preskræbi, smáforit sem var smíðað af læknum. Það hefur þegar verið prófað en verður nú notað víðar. Fólk getur farið á heilsugæslu höfuborgarsvæðisins, heilsugæsluna urðarkvarfi og í Reykjanes apotek og fengið þjónustuna. Og þá getur fólk sem annað hvort hefur verið að fá endur nýjaðar uppáskriftir á róandilegum eða sterkum verkilegum, þau getur komið þangað og fengið þessa þjónustu til að annað hvort hætta á lifjónum og trappa svona trappaðu rólega niður eða minka skapta eða líka fólk sem er segjum að fara í aðgerðir eða eitthvað svo leið svo er að fá þessi lifi í fyrstu skiptin að geta þá fengið utanum hald og bara stuðning á meðan þau eru að fá þessi lif eftir aðgerðir. Preskræbi er líka ætlað að koma í veg fyrir að fólk ánetist lifjunum áður en það gerist. Í appinu er meðferðaráætlun sniðin að hverjum og einum og bæði heilbriði starfsfólkið og sjúklingurinn hafa aðgang að því. Preskræbi er einnig að innleiða sambærilegt tilraunaverkefni í Kanada í næstu viku og í Danmörku seinna á árinu. Þetta hefur valgið aftaki og þetta er bara íslenskt höfuð, íslensk nýsköpun í helbriðstjónustu og hefur reynst mjög vel og við munum bara auka áhverslun á þennan þátt. Þjónustan hefur þegar verið notuð í Reykjanes apoteki. Fólk einhvern veginn veigra sem innan fyrir því að koma og taka á móti eða erum við að óska eftir þessari þjónustu og það kemur beint af götunni og þannig getum við leiðbend þeim og í raun að vera svona svolítið kvatt þau til þess að nýta þessa þjónustu. Og við erum með einhverja áætlun, það er aðalmálið og flestir sem ég tala við hafa einhvers konar sögu um það, annarkvart ættingar eða þau sjálf eða eitthvað, hafa farið heim, fengið segjum hundra kontalkin töflur eða hvað sem er og það er ekkit plan og við erum að láta fólk fá einhver mest áhannabindandi efni í heiminum og við erum ekki einu sem áallum, þannig að við erum að fara að breyta þessu. Öryggiskjæsla hefur verið hert í frönskum listasöfnum til að koma í vegg fyrir skemmdarverk. Í einu stærsta vaksmyndasafni Evrópu, Grefansafninu í París, er leitað á hverjum þeim sem sækir safnið. Fjárveitingar til öryggiskjæslu í safninu hafa verið tvöfaldaðar og nema einni miljón evra á ári. Í síðasta mánuði köstuðu umhverfisvendar sinnar súpu og glerskápin sem geimir mynd Leon Ardota Vinci af Mónu Lísu í Lúrsafninu í París. Í Fraklandi getur refsing við að skemma listaverk varð að sjö ára fangelsi.
Et ce qu'on a mis en vigueur très récemment, en fait, c'est de consigner en fait, tout ce qui est produit, euh, alors pas liquide, mais euh, à base de euh, sauce tomate ou de, euh, de confiture, euh, pour bah, justement éviter ce genre d'actes de, 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 malveillants. C'est une très bonne chose, oui, oui, oui. Puis il fouille les sacs et tout, non, non, c'est très bien. Au niveau où ça arrivé, malheureusement, oui, c'est normal de, de mettre en sécurité les musées davantage. L'idée, c'est pas de... C'est pas d'abîmer, on sait qu'il y a des vitres. Euh, L'objectif, c'est d'interpeller pour amener le sujet sur la table. Et nous allons voir ce qui va être le cas de la carte. Í Kastlós í kvöld kynnust við úkrænskum hjónum sem flúðu stríðið til Íslands. Ásamt börnum sínum tveimurinn hafa nú ákveðið að snúa aftur til heimalandsins. Fyllum líka um frumlega leiðir til að endurnýta úrgangi í byggingarreiðnaði og hittum málaran Erdnu Mist og fleiri í menningafréttum. Og við ætlum líka að gá til veður. Hríðar veður gengur yfir norðvestanvert landið fram á nótt og getur færið því auðvöldlega spilst á meðan á það stendur. Norðanáttin mun svo halda áfram að býta vel í kynna fram á sunnudag með ofankomu norðanlands en björtu veðri síðra. En það er Theodor Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fyrir nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér um í kvöld. Karlalanslið Íslands í körfubolta hefur undan keppnina fyrir EM 2025 í Lögadalshöllin í kvöld. Ísland mætir Ungverjalandi í fyrsta leik riðla keppninar. Íslandska karlalanslið í fótbolta mætir Serbíu í fyrir leiknum á tveimur á morgun í þjóðadildar um spilinu um að halda sæti sinni í aðildinni. Og það leikur fyrir hvaða sundfólk keppir á Paralympics í sumar. Íþróttafréttir hér rétt á eftir. Og við ætlum að rifi upp helstu aðriði þessa fréttatíma. Ljúka á afgreistu frumars fjármálaráðurum kaup á íbúðarhúsinni Grindavík á Alþingi í kvöld. Þingmenn segja að þetta vera réttlætismál fyrir Grindvíkinga og mikilvægt að eyða þeirri óvissu sem uppi hefur verið. Fyrski var landaði Grindavíkur hafni í dag í fyrsta skipti síðan í byrjun í janúar. Þá var köldu vatni hleift á hluta bæjarins. Verið er að kortleggja hólrými sem kunna að leynast í bænum. Lítil von er um vopnarlí á Gaza á næstunni og Ísræls her segir að árásir haldi áfram í föstu mánuði múslima sem er á næsta leiti. Aðstandandi fórnarlamba Hamas reynir eftir fremsta megna fyllast ekki hatri. Þegar Rússar réðust inn í Úkraínu stóðu Úkraínskir kartmenn í byðruð eftir að komast á vikstöðvarnar. Nú reyna margir að komast hjá því að gegna herþjónustu. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú er komið að íþróttum, veðri og svoraða kastljós. Næstu fréttatímar þeir eru í útarp og sjóvarpi klukkan tíu kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn að rúf.is. En fréttastofan þakkar ykkur samfélgin og það sem afer þessum degi verið þið sæl. á rúf í kvöld. Vesturhóskóli Íslands og Mettaskólun á Ísafirði mætast næsta fyrtudag í Gettu Betur. Ekki missa því. Gettu Betur.